హలో ఎవ్రీవన్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను మీరు అందరు కూడా చాలా బాగున్నారు అని అనుకుంటున్నాను ఈరోజు ఏంటంటే మేము ఏ రిసార్ట్లో ఉన్నాము ఆ రిసార్ట్ ఎలా ఉంది ఆ రిసార్ట్ టూర్ లాగా చేశానమాట అక్కడ మనకి ఫుడ్ ఎలా ఉంది అన్నీ ప్రతి ఒక్కటి రిసార్ట్లో ఏ ఎలా ఉంటుంది అలా ప్లాన్ చేశాను స్టార్టింగ్ అయితే ఇలా ఉంటుంది ఆల్రెడీ రూమ్ టూర్ అయితే చేసేసాను కదా రిసార్ట్ని కూడా చేద్దాము చాలా బాగుంటుంది నేను చెప్పా కదా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఫొటోస్ అక్కడికంటే ఇంకా మన దీంట్లో చాలా బాగుంటాయి అని చెప్పా కదా అయితే ఇది ఒకటే రోజు ఏం తీయలేదనమాట అప్పుడు కొంచెం అప్పుడు కొంచెం తీసాను తీసిందంతా ఒక వీడియోలో చేశాను ఇది ఎంట్రన్స్లో మనకి చిన్న వాటర్ ఫాల్ ఉంటుంది ఎంత బాగుంటుంది అంటే చాలా బాగుంటుంది అటు ఇటు ఫిషెస్ ఉంటాయి వాటర్లో వాటర్ కొంచెం వైట్గా ఏం లేవు గ్రీన్ గ్రీన్గానే ఉన్నాయి అని తర్వాత కలర్ఫుల్ ఫిషెస్ అయితే ఉన్నాయి అటువైపు ఇటువైపు ఎంట్రన్స్లో చాలా కామ్గా ఉంటుంది పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది లోపలికి ఎంటర్ అవ్వంగానే ఈ ఎక్కడైనా మనం కూర్చోవచ్చు ఎక్కడైనా తిరగవచ్చు ఇది మొత్తం మన స్పేస్ అన్నట్టు మన రూమ్లోనే ఉండాలని ఏమి ఉండదు మనం ఏ ప్లేస్లోనైనా ఉండొచ్చు నాకు మాకు మెయిన్ ఏంటంటే కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువైనా థామస్ కుక్ నచ్చుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు హైజనిక్గా మంచి హోటల్స్ స్టార్ హోటల్స్ చూస్ చేస్తారు ఫుడ్ కూడా బాగుంటుంది అంటే మేము ఇష్టపడలేదేమో కానీ ఫుడ్ బాగా పెట్టే బాగా ఫుడ్ పెట్టేది ప్లస్ నీట్గా ఉండే హోటల్స్ రేటింగ్ బాగా ఉన్న ఫైవ్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ రేంజ్లోనే మనకి ఇస్తారు చాలా బాగుంటుంది ఈ రిసార్ట్ కూడా అవుట్స్కర్ట్స్లో ఉందన్నమాట ఇదైతే కానీ చాలా పీస్ఫుల్గా కామ్గా ఉంది దాదాపుగా అందరు అక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు ఈ కామ్నెస్ ప్లస్ మంచిగా బీచ్ వ్యూ ఎంజాయ్ చేయడానికే వస్తారు ఇక్కడ ఈవినింగ్ అయ్యే లోపల కూడా మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉంటాయి చాలా బాగుంటుంది చూసారు ఎంత నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారో అలా కూర్చోవచ్చు ఈ స్పేస్లో మనకి స్విమ్మింగ్ ప్లేస్ ఉంటుంది ఏ టైం అయినా వాడుకోవచ్చు మనం ప్లస్ ఇట్ సైడ్ అంతా మనము బార్ కౌంటర్స్ అవి ఉంటాయన్నమాట అక్కడ ఎంటర్టైన్మెంట్కి ఒక టీవీ ఉంటుంది మన ఇష్టమైతే కూర్చోవచ్చు మ్యూజిక్ కూడా పెడుతూ ఉంటారు అది వినొచ్చు లేకపోతే గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు కానీ నీట్గా ఉంటుంది మెయిన్ ఏంటంటే గ్రీనరీ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇంకా అటు సైడ్ మేము ఉంటున్నాం అనమాట ఇది ఇటు సైడ్ ఇటు సైడ్ వచ్చేసి చిన్న పిల్లలు ఆడుకునేది కూడా చిన్న పార్క్ లాగా కూడా ఉంది అన్నీ దాదాపుగా ఒకటేలాగా ఉన్నాయి అన్నీ అందులో ఉన్న రిసార్ట్లో ఉన్నవన్నీ రూమ్స్ ఇది కిడ్స్ ఏరియా అనమాట చిన్న పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకి చక్కగా ఆడుకోవడానికి చాలా బాగున్నాయి వెనక వైపు అంతా ఇలా రౌండ్గా మనకి రూమ్స్ అన్నీ ఇలా రౌండ్గా వచ్చాయన్నమాట మిడిల్ వచ్చేసి మనకి అంత ఎంటర్టైన్మెంట్ది కానీ అది ఉంది మనకి ఫుడ్ అది వచ్చేసి మనకి బీచ్లోనే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది బాగుంది ఇలా చిన్నపిల్లల ఏరియా ఉంది ఇక్కడ ఈ ఏరియా నుంచి ఇంకా మనం ముందుకు వెళ్తే ఆబ్వియస్లీ మనం బీచ్ ఆపోజిట్లోనే ఉంటుంది ఆపో మన ఆపోజిట్లోనే బీచ్ రూమ్స్ మన రూమ్స్ ఆపోజిట్లోనే బీచ్ ఉంటుంది అనమాట ఇలా వెళ్ళొచ్చు ఇక్కడ ఒక కౌంటర్ ఉంది కదా ఇది ఏదైనా బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా మనం ఇక్కడ తెచ్చుకొని తినొచ్చు ప్లస్ డ్రింక్ చేసేవాళ్ళు అలా చేయడానికి అనమాట ఈ కౌంటర్స్ అనేవి ఇది ముందుకు వస్తే మనకి బీచ్ దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాము ఏంటంటే ఇది మన ఎండింగ్ అంటే మా మేమున్న రిసార్ట్ ఎండింగ్ వరకు తీసాను అక్కడ మనకు హట్లా కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ వరకు వెళ్ళొచ్చు మనము ఇంకొంచెం ముందు కూడా వెళ్ళొచ్చు మన ఇష్టము కాకపోతే మా రిసార్ట్ది ఈ ఎండింగ్ వరకు ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇది ఫుడ్ ఏరియా అనమాట ఇందాక వైట్గా కనిపించింది అంతా ఇలా ఉంటుంది ప్రశాంతంగా ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు మనం మంచిగా కాకపోతే మాకు టైం ఉన్నప్పుడల్లా మేము వచ్చి ఎక్కువ స్పెండ్ చేసాము ఇలా అలలు చూస్తూ కూర్చోవడం అంటే చాలా 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 ఇష్టం నాకు ఎంత వైట్గా చక్కగా నీట్గా ఉంటాయి వాటర్ కూడా చాలా ప్యూర్గా ఉంటాయి మట్టిగా అస్సలు ఉండవు అనమాట చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా అనిపిస్తాయి బాగుంటాయి నీట్గా ఎక్కువ మనకి బ్లూ కలర్ గ్రీన్ కలరు ఇట్లా ఎండ మారుతున్నప్పుడు అర్లీ మార్నింగ్ ఒక కలరు ఈవినింగ్ ఒక కలర్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది వాటర్ కలర్ అనేది చాలా చాలా బాగుంటుంది
ఇది వచ్చేసి నేను లాస్ట్ డే అనుకుంటా ఇంకా కాసేపు అలా తిరిగేసి నేను అంటే ఇది మేము ఉన్న రూమ్స్ ఇట్లా రౌండ్గా ఇందాక అటు సైడ్ చూపించా కదా సేమ్ ఇటు సైడ్ కూడా అలాగే ఉంటాయి మేము ఎక్కువ అంటే స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గరికి కానీ అక్కడికి వెళ్ళి టైం స్పెండ్ చేయలేదు అనమాట పూల్ దగ్గరికి అసలు వెళ్ళలేదు ఎక్కువ ఓన్లీ ఇట్లా మేమంటారు చూసాం కానీ వాటర్లోకి అసలు దిగలేదు ఎందుకో అసలు దిగాలనిపించలేదు పూల్స్లోకి దిగలేదు ఒక్కోసారి పిల్లలు ఉంటే బాగా వెళ్ళాలి అనిపిస్తుంది ఎందుకో ఈసారి వైష్ణవి నేను ఇద్దరం వాటర్లోకి వెళ్ళలేదు ఎప్పుడు బాగానే వెళ్తాము ఉన్న ఎయిట్ డేస్లో కూడా ఒక్కసారి కూడా వాటర్లోకి వెళ్ళలేదు అందరు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి వస్తున్నారనమాట ఇక్కడ భలే హాయ్ చెప్తారు చక్కగా గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తారు మనకి ఎదురు పడగానే మనం పరిచయస్తులు అయితేనే మాట్లాడతాం కదా అలా ఏమి ఉండదు అమెరికన్స్ కానీ అందరు చైనీస్ కానీ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ అంటారు కనిపించగానే భలే రిసీవింగ్ బాగుంటుంది వాళ్ళది బాగా మాట్లాడతారు ప్లస్ హోటల్ వాళ్ళు కూడా అంతే సేమ్ గుడ్ మార్నింగ్ అంటారు బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిందని అడుగుతారు బాగా మాట్లాడతారు ఇది మన రూమ్ అనమాట ఇంకా రూమ్ దగ్గర నుంచి ఇలా మన ఆపోజిట్లోనే బీచ్ ఉంటుంది ఆపోజిట్లోనే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంటుంది మనం ఇటు సైడ్ ఉన్నాం కదా నెక్స్ట్ ఇంకా పూల్లో కాలు పెట్టుకొని ఒక లాస్ట్ వెళ్ళే ముందైనా అలా పెట్టుకొని కూర్చున్నాం అనేసి కాసేపు అయితే కూర్చున్నాను మంచిగా ఆపోజిట్లోనే ఉంటుంది కదా బీచ్ కూడా చక్కగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కూర్చుంటే మంచి కూర్చొని కాసేపు మ్యూజిక్ పెట్టుకొని వింటూ ఉన్నాను నేను కూడా మా పాప మా హస్బెండ్ అయితే అటు ఇటు అటు ఇటు తిరుగుతున్నారు నేనైతే ఒక దగ్గర కూర్చొని అలా ఎంజాయ్ చేసా కాసేపు మొత్తం దిగపోయినా ఓన్లీ లెగ్స్ మాత్రం పెట్టుకున్నాను ఇట్లా నాకు కామ్గా ఉండేవి చాలా ఇష్టపడతాను చూసారా ఎంత బాగుంది కదా ఇది మేము బోటింగ్ చేద్దామని వెళ్ళాము మా దాంట్లో బోటింగ్ కూడా ఉంటుంది అది చేద్దామన్నప్పుడు తీసిన వీడియో అనమాట అదే చెప్పా కదా ఒక్కొక్క క్లిప్పింగ్ ఒక్కొక్కసారి తీసిందనమాట బట్ అవన్నీ గ్యాదర్ చేసి నాకు రిసార్ట్ది మంచిగా ఇలా పెట్టాలని చెప్పేసి ఒక వీడియోలాగా గుర్తుగా ఉంటుంది కదా అన్నట్టుగా నేను ఇలా చేశాను చూసారా ఎంత బాగుంది కదా కలర్ఫుల్గా ఇది ఇది వచ్చేసి మా బాల్కనీలో నుంచి ఇంకా నేను ఎల్లే రోజు తీసాను రేపు వెళ్తామనంగా తీసాను అనమాట లేవగానే గ్రీనరీ మంచిగా అట్లా స్విమ్ మన సీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సముద్రము మార్నింగ్ లేవంగానే ఒక కలర్ నెక్స్ట్ ఒక కలర్ అని చెప్పా కదా చూసారా వెనక వైపు బాగా డార్క్ ఉంది ముందు వైపు కొంచెం తక్కువ ఉంది అలా ఉంటుంది ఇట్లా గ్రీనరీ చక్కగా మార్నింగ్ లేవంగానే మా బాల్కనీలో నుంచి చాలా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది వ్యూను వ్యూ ఇంకా ఈ పిల్లల ఏరియా అని అన్నా కదా ఇది ఫ్రంట్ నుంచి అటు సైడ్ వెళ్తే కూడా మనకు అది వస్తుంది పిల్లల ఏరియా కానీ నెక్స్ట్ అటు వైపు సైడ్ ఎంత ఇదంతా అంటే కామ్ కనిపిస్తుంది అసలు ఉన్నారా లేరా అనిపిస్తుంది అనమాట నైట్ చాలా ఎంటర్టైనింగ్ బాగా చేస్తారు ఎంటర్టైన్మెంట్ గలాగా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి పడుకుంటారు అనుకుంటా టూర్ చూసేవాళ్ళు టూర్కి వెళ్తారు ఏదైనా లేదు అనుకునే వాళ్ళు అయితే రూమ్లో పడుకుంటారు ఫుడ్ మార్నింగ్ తినేసి పడుకుంటారు మళ్ళీ నైట్ డిన్నర్ టైం టైంకి మాత్రం కనిపిస్తారు అసలు ఇంతమంది ఎక్కడున్నారా అనిపిస్తారు అంత కామ్గా ఉంటుంది ఇండియన్స్ అయితే నేను అసలు వచ్చే ముందే కొన్ని కపుల్స్ చూశాను హనీమూన్ కపుల్స్ అనుకుంటా న్యూలీ మ్యారీడ్ ఒక టూ త్రీ అది కూడా ఢిల్లీ వాళ్ళ నార్త్ వాళ్ళే కనిపించారు ఇండియన్స్ అస్సలు ఒక్కరు కూడా కనిపించలేదు మాకు లోకల్లో వాళ్ళు అంటే లోకల్లో వాళ్ళే ఇండియన్స్ అంట బట్ వాళ్ళు కూడా తెలుగు వాళ్ళు ఏం కాదు వాళ్ళైతే ఇట్లా వీకెండ్ అని వచ్చారంట వాళ్ళు మాత్రం ఒకసారి అంటే ఇండియన్స్ లాగా అనిపిస్తే నేనే మాట్లాడాను అలా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ చూసారా అంత మంచిగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనకి స్టార్టింగ్ ఎంట్రన్స్లో నుంచి పైకి కూడా ఉంటుంది పైకి వెళ్ళి కూడా మనము స్పెండ్ చేయొచ్చు టైము ఇక్కడ ఏంటంటే చిన్న చిన్న మీటింగ్స్ కానీ పార్టీస్ కానీ ఏదైనా చేసుకోవాలంటే మనం ముందే చెప్తే దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం బాగుంటుంది పైకి ఎక్కిన తర్వాత ఇంకా బాగా కనిపిస్తుంది మనకి సముద్రము సముద్రం కానీ మన హోటల్లో ఉన్న వ్యూ కానీ చాలా బాగా కనిపిస్తుంది ఇదంతా ఒక సిట్టింగ్ ఏరియాలాగా ఉంటుంది 
కొంతమంది నైట్ డ్రింక్ చేసుకునే వాళ్ళు ఆడుకునే వాళ్ళు పార్టీస్ ఏదైనా బర్త్డే పార్టీస్ లాంటి వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ మంది వచ్చినప్పుడు చూసారా పైనుంచి ఎంత బాగుంది కదా ఇదంతా అనమాట పైన బాగానే పెద్దగానే ఉంటుంది ఈ రెసార్టు మ్యూజిక్ కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం కానీ మీటింగ్స్ కానీ దేనికైనా వాడుకుంటారు కానీ బాగా నీట్గా ఉంటుంది చూడండి ఎంత బాగుంది కదా నీట్గా హాల్ కూడా ఒకటి చాలా పెద్దగా ఉంది మీటింగ్ హాలు డైనింగ్ హాలు అంటే ఎక్కువ మంది వచ్చినప్పుడు డైనింగ్ ఏరియా కోసం అని పైన యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే మనం అక్కడ అంత బఫెట్ ఉంటుంది చిన్న చిన్న టేబుల్స్ ఉంటాయి కదా ఒక ఫోర్ మెంబర్స్ సిక్స్ మెంబర్స్ కూర్చునే అలా ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే బోలెడు మంది కూర్చోవచ్చు పెద్ద హాలు డైనింగ్ హాల్ ఇది బాగుంటుంది అది మనం ముందుగా చెప్తే చాలామంది వెళ్ళామనుకోండి అప్పుడు మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడే అరేంజ్ చేస్తారు మనకి ఇంకా ఫుడ్ కూడా చిన్న బర్త్డే పార్టీస్ అలా అనమాట అంటే కొంతమంది వెళ్తారు కదా బర్త్డే పార్టీస్ అవి చేసుకోవడానికి వీకెండ్స్కి రెసార్ట్స్కి వెళ్ళి స్పెండ్ చేస్తారు కదా అలా అనమాట ఎంత చల్లగాలు వస్తుందో తెలుసా చాలా బాగుంది నేను తీస్తుంటే మంచిగా అనిపిస్తుంది ఇది ఈవినింగ్ ఏం కాదు మార్నింగే అరౌండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఆ టైంలో కూడా ఇంత బాగుంది అనమాట వెదర్ మంచిగా ఉంది కాకపోతే ఇక్కడ వెదర్ అనేది ఇలాగే ఉంటుంది స్టాండర్డ్గా అనేది ఏమి ఉండదు సీజన్స్ అనేది కూడా ఉండదు అంట వీళ్ళకి ఎప్పుడు రైన్ వస్తుంది ఎప్పుడు ఎండ్ వస్తుంది ఎప్పుడు చలి పెడుతుంది అనేది ఏమి ఉండదు అమ్రిలా క్యారీ చేస్తారు ఎక్కువ చాలామంది ఇలా ఉందన్నమాట మనం నెక్స్ట్ ఇంకో సైడ్ నుంచి ఇప్పుడు లోపలి నుంచి బయటకు వచ్చి చూపిస్తున్నా నేను మనం ఇక్కడ మనం కూర్చోవచ్చు టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు కొంతమంది ఫొటోస్ దిగుతారు కొంతమంది చాలామంది వచ్చినప్పుడు టైం స్పెండ్ చేస్తారు అట్లా ఉంటుంది ఏదైనా ఉంటుంది బట్ నేనైతే మీకు అందరికీ చూపిద్దామని చెప్పేసి వచ్చాను మనకి మసాజెస్ అవి చేయించుకోవడానికి కూడా పైననే ఉంటుంది అనమాట అవైలబిలిటీ ఉంటుంది మనం ఏదైనా చెప్తే వాళ్ళు టైం చెప్తారు మనకి బట్ నేనేమీ యూజ్ చేయలేదు అనమాట అదైతే మేము మనకి స్పెషల్గా కూడా కొన్ని ఇస్తారు బట్ అవి కూడా మేము ఎక్కువ ఏమి యూజ్ చేసుకోలేదు ఎక్కువ టైం చూసి వచ్చే లోపల కొంచెం కామ్గా మనం అక్కడ కూర్చోవడం అలాంటివి ఉంటే సరిపోయింది అనమాట ఇదేంటంటే మా రూమ్స్ కంటే కొంచెం చిన్నవి కపుల్ రూమ్స్ అనమాట హనీమూన్ కపుల్ రూమ్ లాగా అంటే మనది ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా బెడ్ కూడా కావాలి కాబట్టి కొంచెం పెద్దగా ఉంది కానీ నీట్గా ఉంది కదా నీట్గానే ఇస్తారు మనకి ఇచ్చేటప్పుడు అది కూడా చాలా బాగుంది కానీ ఇది బెడ్షీట్ చాలా బాగా చేశారు బాగుంటాయి అన్నీ ఒక్కటేలా ఉంటాయి కానీ ఈ హనీమూన్ కపుల్కి కొంచెం చిన్నవి అనమాట ఇలా సముద్రం పక్కనే ఉంది ఇది కూడా ఇంకా అంతే ఇట్లా యూ షేప్లో వస్తాయి మనం ఆ రూమ్స్లో నుంచి ఇంకా ఎదురుగా అన్నట్టు ఇది మేము వెళ్ళిన రోజు ఈవినింగ్ ఇటువైపు సైడ్ వచ్చామన్నమాట మీకు ఇంత ముందు ఒక ఎడ్జ్ చూపించా కదా ఈట్ ఇంకో ఎడ్జ్ ఉంది బాగుంది ఇదేంటంటే కొంచెం బ్రిడ్జ్ లాగా అదేమో మామూలుగా బ్రిడ్జ్ లాగా ఉంది ఇదేంటంటే ఇనపతో అంటే రాడ్స్తో చేసిన బ్రిడ్జ్ లాగా ఉంది అనమాట బాగుంది మంచిగా ప్లెజెంట్గా అనిపించింది ఈవినింగ్ అనమాట ఇది మేము వచ్చిన రోజు ఈవినింగ్ బాగుందని చెప్పేసి ఒక రౌండ్ అంతే దాదాపుగా అప్పుడు కొంచెం అప్పుడు కొంచెం తీసిన వీడియో క్లిప్పింగ్స్ ఇవన్నీ బట్ మొత్తం దాదాపుగా అంతా కవర్ చేశాను ఇది ఎందుకంటే మీరు ఎవరైనా వెళ్ళినప్పుడు ఇలా మీరు కూడా ఇట్లా చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఉంటుంది చూడొచ్చు అన్నట్టుగా నేను చెప్తున్నాను అనమాట మాకేంటంటే టైమింగ్స్ ఎట్లా సెట్ చేసుకోవాలి ఎలా ఏంటి అనేది ఫస్ట్ తెలియలే కానీ సెకండ్ డే నుంచి మంచిగా మేము కూడా అడ్జస్ట్ అయిపోయాము బాగుంటుంది ఇట్లా రిసార్ట్స్ అంటే మీరు థామస్ కుక్లోనే వెళ్ళక్కర్లేదు మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఒక్కోసారి రూమ్స్ మనకి దొరకవు అనమాట ముందు చూసుకోవడం బెస్ట్ మనకి ఇంకా తక్కువ రేట్లో వస్తాయంటే ఇంకా మేమేమి అవంతా ఆలోచించలేదు అనమాట మేము థామస్ కుక్ అని థామస్ కుక్ వాళ్ళనే ఫాలో అయ్యాము
ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ ఏదో ఒక ఈవెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళ లోకల్ మ్యూజిక్ అనమాట ఈవెంట్ అంటే మీకు చూపించడానికి చేశాను అనమాట ప్రతిరోజు నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం తీయలేదు కొన్ని కొన్ని తీసాను బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ డిన్నర్స్ కానీ చాలా బాగుంటాయి మంచిగా ఉంటాయి అంటే తినే వాళ్ళకైతే బాగుంటుంది అంటే తినను తినదు తినకపోవడం అనేది మన లోపం కదా వాళ్ళైతే అన్నీ పెడతారు బట్ పిల్లలకి వాళ్ళకి ఎంజాయ్ చేస్తారు స్పైసీ ఫుడ్ తినేవాళ్ళు అంటే కొంచెం మా టైపు ఫుడ్ తినే వాళ్ళకైతే కొంచెం తక్కువ అనిపిస్తుంది అన్ని వెరైటీలు పెట్టినా కానీ ఏదో ఒకటి అనిపిస్తుంది అనమాట బట్ నీట్గా ఉంటుంది హైజనిక్గానే ఉంటుంది నీట్గా పెడతారు అన్నీ మనం మంచిగా ఏదంటే అది తినొచ్చు ఎంతంటే అంత తినొచ్చు ఎంత టైం అయినా స్పెండ్ చేయొచ్చు అనమాట మేము ఎక్కువ తినలేదు అన్నా కదా అందువల్ల మేము టైం కూడా చాలా తక్కువ స్పెండ్ చేసేవాళ్ళం ప్లస్ అందరూ ఉన్నప్పుడు కంటే చాలా తక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు అంటే లాస్ట్కైనా వెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట మనం పెద్దగా తినేది ఏం లేదు కదా పోయి ఫస్ట్ అన్నట్టుగా కొంచెం లేట్గానే వెళ్ళేవాళ్ళం బ్రేక్ఫాస్ట్కైనా అంతే డిన్నర్కైనా అంతే సేమ్ అదే ఫాలో అయ్యామన్నమాట మీ అందరికి కూడా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఎలా ఉందనేది మనకి ప్రతిరోజు ఒక థీమ్ లాగా పెడతారు డిన్నరు ప్రతిరోజు ఒక అంటే ఒక ఏమంటారు ఒకసారి చైనీస్ అని ఒకసారి ఇటాలియన్ అని అలా అలా అనమాట ప్రతిరోజు ఒకటి ఇండియన్ది కూడా పెట్టారు మేము వచ్చినప్పుడు ఒకసారి ఇండియన్ది కూడా పెట్టారు ఆ రోజు సాంబార్ రైస్ తిన్నట్టున్నా నేను వెజ్ బిర్యానీ అవి పెట్టారు కానీ మేము తినలేదు ప్రతిరోజు ఒక థీమ్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ఇంటర్నేషనల్ కాంటినెంటల్ కదా మన మొక్కలమే ఉండం కాబట్టి అందరికీ నచ్చిన ఫుడ్ పెట్టాలి కాబట్టి వాళ్ళు ప్రతిదీ కవర్ చేస్తారనమాట అన్నీ ట్రై చేసే వాళ్ళకైతే చాలా బాగుంటుంది అంటే ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ట్రై చేస్తారు కదా కొంతమంది అలాంటి వాళ్ళకైతే చాలా చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఒకరోజు అన్నీ కలిపి పెట్టారు పెట్టినప్పుడైతే నేను వస్తు మన ఇండియా ఫ్లాగ్ కూడా ఉంటుందేమోనని చూశాను మన ఇండియా ఫ్లాగ్ కనిపించలేదు అన్ని కంట్రీస్ది ఫ్లాగ్స్ పెట్టారు చిన్న చిన్నవి బట్ మన ఇండియాది పెట్టలేదు ఎందుకు మన హిందూయిజమే ఎక్కువ కదా ఇక్కడ ఇది మినీ ఇండియా అని కూడా అంటారు బట్ ఇండియాది లేదేంటా అనిపించింది బట్ కొన్ని టెంపుల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మా ఇండియా ఫ్లాగ్ పెద్ద దగ్గర చూశాను బట్ ఇక్కడ వీళ్ళ దగ్గర లేదనమాట ఈ రె ఈ రెసార్ట్లో పెట్టలేదు ఇది మెయింటైన్ చేసేది కూడా ఒక మేనేజర్ ఉన్నారు ఆయన కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకోవడం ఉంటుంది బాగా చూస్తారు అనమాట అంత మంచిగా ఉంటుంది ఇది ఇదేనండి ఫ్లాగ్ మన ఇండియాది కనిపించలేదు అన్నా కదా చాలా వెతికాను నాకు ఎక్కడ కనిపించలేదు అడిగాను కూడా ఇండియా ఫ్లాగ్ పెట్టలేదా అని అడిగే వాళ్ళని అడిగితే నో మ్యామ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ అని అన్నట్టుగా అన్నారు అనమాట అక్కడ వర్కర్స్ ఇంకా కాంగా కూర్చొని డిన్నర్ చేసి వెళ్ళిపోయాను ఇది నేను చేసిన మొత్తం టూర్ అనమాట మేము ఉన్న డేస్ది అదంతా మీకైతే నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వాల్యుబుల్ ఏమైనా చెప్పాను ఏమైనా అనుకుంటున్నాను మీకు యూస్ఫుల్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే వెల్ అక్కడికి వెళ్తే మనం ఎక్కడ ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే మరి ఇంకా కాస్ట్లీ హోటల్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి అంటే బడ్జెట్ని బట్టి మనం ఇంకా వెళ్ళొచ్చు కూడా అంటే వాటికి ఏంటంటే ఇంకా లాంగ్ ఉంటాయి అనమాట ఇట్లా అవైలబిలిటీ కూడా ఉండదు మనకి మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మాకు ఈ రెసార్ట్ లా దూరంలో ఉన్న మాకు అన్ని కార్స్ కానీ ఏవైనా ఎమ్మటే వెంటనే వచ్చే ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని మనం కొనుక్కోవడానికి కానీ వెళ్ళడానికి కానీ కూడా కొంచెం దగ్గర ఉంటాయి మరీ ఇంకా దూరం అయితే ఇంకా అసలు వాళ్ళు ఫుడ్ కూడా వెళ్ళాలి అని అంటే తినడానికి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళకి కంపల్సరీ చాలా దూరం వెళ్ళాలన్నమాట అలా ఉన్నాయి అంత దూరంలో ఉన్నాయి ఇదైతే ఓకే మాకు ఇలా అయితే మంచిగా అనిపించింది ఇదైతే ఓకే మంచిగా ఉంది మనకి మరీ సిటీ మరి ఏమీ కనిపించకుండా ఏమి ఉండదు ఇక్కడ మాకు నియర్ బై కూడా కొన్ని చిన్న చిన్న బీచెస్ ఉన్నాయి రెస్ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి బయట అన్నీ ఉన్నాయి పిజ్జాస్ అవి దొరికేది అయితే మా హోటల్ ఎదురుగానే ఉంది హోటల్ ఎదురుగానే కూడా మనకి కార్స్ అవన్నీ రెంటల్ కార్స్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట బాగుంది ఇదైతే మంచి ఇది నైట్ వ్యూ అయితే చాలా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది డిన్నర్ చేసేటప్పుడు మనం తినేదానికంటే కూడా 
చూడటానికి షూట్ చేయటానికి నేను బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించాను బాగా తీశాను హోమ్ మీకు అయితే అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే అందరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి